হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা আজকে চ্যাপ্টার 5 অর্থাৎ খাদ্য পুষ্টি ও পরিপাক এই চ্যাপ্টারটায় পরিপাক তন্ত্র নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা পরিপাক তন্ত্রের বেশ কিছু চিত্র আঁকা তোমাদের শেখাবো প্রথমে আমরা একটু চলে যাচ্ছি পরিপাক তন্ত্র জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি পরিপাক তন্ত্র হচ্ছে যে তন্ত্রের মাধ্যমে জটিল খাদ্যবস্তু ভেঙে সরল দ্রবণীয় শোষণযোগ্য একটা একটু খেয়াল করো যে তন্ত্র অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস তন্ত্রটা আমরা আমাদের প্রথম লেকচারে বলেছিলাম একদম ফার্স্ট দিকের ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাবে যে তন্ত্রটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কোষ থেকে আসছে কোষের সাথে রিলেটেড কোষ ছিল জীবদেহের ক্ষুদ্রতম একক কোষের পরে কতগুলো কোষের সমষ্টি ছিল হচ্ছে টিসু অর্থাৎ একগুচ্ছ কোষ যখন একসাথে কাজ করে তখন সেটা হচ্ছে টিসু আবার অনেকগুলো টিসু যখন একসাথে কাজ করে তখন সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে অর্গান বা অঙ্গ অর্থাৎ যেমন হাত একটা অঙ্গ পা একটা অঙ্গ মাথা একটা অঙ্গ এই অঙ্গগুলোর ভিতরে অনেকগুলো টিসু আছে অনেকগুলো কোষ আছে এবং অঙ্গগুলো অনেকগুলো অঙ্গ মিলিত হয়ে বা অনেকগুলো অঙ্গ যুক্ত হয়ে কিছু নির্দিষ্ট অঙ্গের সমষ্টি হচ্ছে একটা তন্ত্র অর্থাৎ একটা জীবদেহের মধ্যে অনেকগুলো তন্ত্র থাকে বিশেষ করে প্রাণীদের মধ্যে তন্ত্রগুলো আমরা জানি যে পরিপাক তন্ত্র রেচন তন্ত্র তারপরে রক্ত সংবহন তন্ত্র তারপরে শ্বসন তন্ত্র এরকম অনেক ইন্ডিভিজুয়াল কিছু তন্ত্র আছে যাদের কাজগুলো নির্দিষ্ট এবং কাজগুলো একটা আরেকটা তন্ত্র থেকে আলাদা যেমন মনে করো যে রেচন তন্ত্র এখানে কাজ করছে কিডনি রেচন তন্ত্রের প্রধান অংশ কিডনি আবার শ্বসন তন্ত্রের প্রধান অংশ ফুসফুস দেখো ফুসফুস ফুসফুসের কাজটা কিন্তু রেচন তন্ত্রে গিয়ে করতে পারবে না আবার কিডনিকে নিয়ে এসে কিন্তু শ্বসন তন্ত্রের কাজকে কমপ্লিট করা যাবে না এরকম কিছু নির্দিষ্ট অঙ্গের সমষ্টি হচ্ছে তন্ত্র সেরকমই একটি তন্ত্র হচ্ছে আমাদের শরীরের পরিপাক তন্ত্র যেখানে আমরা খাবার পরিপাক করি আমরা জানি যে সকল জীবী প্রাণী খাদ্য গ্রহণ করে এবং এই খাদ্য গ্রহণের পরে তাদের শরীরে যে পরিপাকটা হয় সেই তন্ত্রটাই হচ্ছে পরিপাক তন্ত্র চলো তাহলে আজকে আমরা শিখি যে পরিপাক তন্ত্রটা অ্যাকচুয়ালি কি এটার কাজটা কি যে তন্ত্রের মাধ্যমে বসে জটিল খাদ্যবস্তু অর্থাৎ আমরা জানি যে আমরা যে খাবারই খাই না কেন লিকুইড খাবার ব্যতীত সব খাবারই আমাদের কাছে হচ্ছে জটিল কারণ আমাদের যে খাদ্য নালী রাস্তাটা আছে সেটা অনেক সরু থাকে এবং এই নালী পথে আমরা পরিপাক করার সময় দেখা যায় যে খাবারটাকে ভেঙে দেন আমরা খাদ্য নালীতে পাঠাতে পারি সেই জন্য একটা চকলেট খাই বা একটা ভাত খাই সেই হিসাবে সেই খাবারগুলো সবগুলোই হচ্ছে আমাদের জন্য কঠিন খাবার এবং সেগুলো হচ্ছে জটিল খাদ্যবস্তু জটিল খাদ্যবস্তু ভেঙে কি হচ্ছে সরল হচ্ছে আমি যখন খাবারটা আমার ভিতরে নিচ্ছি তখন এই খাবারটা প্রথমে জটিল থাকছে জটিল থাকার কারণে আমার অঙ্গগুলো এখানে ইউজ করার পরে খাবারটা কি হয়ে যাচ্ছে সরল হয়ে যাচ্ছে দেন খাবারটা যেহেতু আমরা সব খাবার খাবার পরেই পানি গ্রহণ করছি সেক্ষেত্রে খাবারটাকে অবশ্যই কি করতে হবে দ্রবণীয় হতে হবে এবং খাবারকে অবশ্যই শোষণযোগ্য হতে হবে অর্থাৎ আমি একটা খাবার খেলাম বাট এই খাবার থেকে কোনো নিউট্রিশন আমার শরীরে গেল না তাহলে ওই খাবারটা আমার জন্য কোনো দিক দিয়ে লাভজনক হবে না বা বেনিফিট হবে না বা ওটা থেকে আমি কোনো শক্তি আর্ন করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমার অবশ্যই খাবার থেকে একটা অ্যাটলিস্ট একটা নিউট্রিশন একটা পুষ্টি আমাদের শরীরে আসতে হবে তো এই জন্য বলছে যে একটা জটিল খাবার ভেঙে ফার্স্টে সরল হবে দেন দ্রবণীয় হবে দেন শোষণযোগ্য হবে অর্থাৎ সরল দ্রবণীয় শোষণযোগ্য তিনটা পার্টে যখন আমি আলাদা করে ফেলবো জটিল খাবারকে তখন সেই তন্ত্রটাতে যে যারা কাজ করবে তাদের তাদের সমন্বিত তন্ত্রটাকে বলা হবে হচ্ছে পরিপাক তন্ত্র বা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক অর্থাৎ এর ডাইজেস্টিভ সিস্টেমও বলতে পারি অর্থাৎ ডাইজেস্টিভ মানে হচ্ছে পরিপাক অর্থাৎ খাবার কিভাবে আমরা হজম করি বা ডাইজেস্ট করি এখানে সেটাই বলা হয়েছে পরের যে অপশনটা আছে সেখানে আমি লিখেছি যে পরিপাক প্রক্রিয়াটা দুইটা প্রক্রিয়া হয় আমাদের প্রাণীরা পরিপাক প্রক্রিয়াটা অ্যাকচুয়ালি দুটো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করি আমরা পরিপাকটাকে প্রথম প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে যান্ত্রিক পরিপাক এখানে বুঝতেই পারছো যে যান্ত্রিক যেখানে যন্ত্র হিসেবে ইউজ করা হয়েছে কিছু একটা জিনিসকে যান্ত্রিক পরিপাকটা অ্যাকচুয়ালি মুখের পরিপাক খাবারটা তুমি গ্রহণ করার পরে খাবারটা যতক্ষণ তোমার মুখের ভিতরে অবস্থান করবে ততক্ষণ পরিপাক প্রক্রিয়াটা হচ্ছে যান্ত্রিক মুখ থেকে গিলে ফেলার পরে অর্থাৎ একদম গিলে ফেলা পর থেকে একদম শেষ পর্যন্ত পরিপাক প্রক্রিয়া শোষণ পর্যন্ত সমস্ত পরিপাক প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে রাসায়নিক পরিপাক অর্থাৎ খাদ্যবস্তু যতক্ষণ মুখ গহ্বরে অবস্থান করবে ততক্ষণই হচ্ছে যান্ত্রিক পরিপাক মুখ থেকে গিলে ফেলার পর থেকে শুরু করে একদম শেষ পর্যন্ত বজ্র পদার্থ উৎপাদন পর্যন্ত এই পরিপাক প্রক্রিয়া প্রসেসটা হচ্ছে রাসায়নিক পরিপাক 
যান্ত্রিক পরিপাকের যে অংশগুলো কাজ করে যান্ত্রিক পরিপাকটা আমি বলেছি প্রথমে যেটা মুখের ভিতরের পরিপাক প্রক্রিয়া আমরা জানি যে প্রত্যেকের মুখের ভিতরে তিনটা অংশ কাজ করে একটা হচ্ছে দাঁত দ্বিতীয় হচ্ছে লালা আর তৃতীয় হচ্ছে জিব্বা প্রথমে যদি আমি জিব্বার কাজে আসি জিব্বা হচ্ছে আমি খাবারটা গ্রহণ করার পর জিব্বা হচ্ছে টেস্টটা নেয় অর্থাৎ স্বাদটা নেয় সেটা কি মিষ্টি ঝাল টক এরকম স্বাদ সে গ্রহণ করে অ্যাকচুয়ালি খাবারটা স্বাদটা নেওয়ার জন্য একটা পেশিবহুল হাড়বিহীন একটা মাংসল অংশ যেটা যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে জিব্বা যেটার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র স্বাদ গ্রহণ করা দ্বিতীয় অপশনে আছে হচ্ছে লালা লালাটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সমস্ত প্রাণী দেহে তিন জোড়া করে লালা গ্রন্থি থাকে এই লালার কাজ হচ্ছে যে খাবারটাকে পিচ্ছিলতা প্রদান করে অর্থাৎ লালাতে কিছু এনজাইম রস থাকে এই এনজাইম রসগুলো লালা রসকে পিচ্ছিল করে যেমন টায়ালিন মিউসিন এই ধরনের এনজাইমগুলো লালা রসের ভিতরে থাকে এবং এটা নাইনটি পারসেন্ট পানি থাকে আর টেন পারসেন্ট এই এনজাইমগুলো থাকে এই পানি এবং এনজাইমের সহায়তার কারণেই লালাটা অ্যাকচুয়ালি পিচ্ছিল হয় আমরা যখন খাবার গিলে ফেলি তখন এই লালা রসগুলো তিন জোড়া লালা গ্রন্থি থেকে বের হয় একটা আমাদের দুই কানের নিচে থাকে একটা উপরের চোয়ালে থাকে আর একটা নিচের চোয়ালে থাকে এই তিন জায়গায় আমাদের তিন জোড়া লালা গ্রন্থি থাকে এই তিন জোড়া লালা গ্রন্থি একসাথে লালা উৎপাদন করার পরে খাবার গ্রহণ গিলে ফেলার সময় এই খাবারটাকে পিচ্ছিলতা প্রদান করে পিচ্ছিলতা প্রদান করে এটাকে গিলতে সাহায্য করে প্রথম যে যে অপশনটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে দাঁত আমি এটা এই জন্য পরে বলেছি কারণ এগুলোর কাজগুলো খুব অল্প অল্প কিন্তু দাঁতের কাজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এই প্রক্রিয়াটার নাম হয়েছে যান্ত্রিক পরিপাক অর্থাৎ যান্ত্রিক পরিপাক প্রক্রিয়া একটা যন্ত্র কাজ করে এই জন্য এই পরিপাক প্রক্রিয়াটার নাম অ্যাকচুয়ালি যান্ত্রিক পরিপাক এই যন্ত্রটা হচ্ছে দাঁত এখানে যন্ত্র দাঁত হিসেবে দাঁতকে এখানে যন্ত্র হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে আমরা জানি যে আমাদের চার ধরনের দাঁত থাকে কর্তন দাঁত ছেদন দাঁত অগ্রপেশন দাঁত এবং পেশন দাঁত প্রত্যেকেরই চারটা করে চারটা চার ধরনের দাঁত থাকে কর্তন দাঁতগুলো হচ্ছে কোনো জিনিস কাটার জন্য ইউজ করা হয় তুমি মুখে কোনো খাবার দেওয়ার পর সেটাকে অবশ্যই কাটার ব্যাপার থাকে এই কাটার কাজটা করে হচ্ছে কর্তন দাঁত ছেদন দাঁতটা হচ্ছে কর্তন দাঁতের দুই সাইডে থাকে এবং ছেদন দাঁতের কাজ হচ্ছে তুমি খাবারটা ছিটছো মাংস বা অন্য কোনো জিনিস তুমি ছিঁড়ার যে কাজটা সেটাকে ছেদন দাঁত কমপ্লিট করে এর পরেই ভাষণেই থাকে হচ্ছে অগ্রপেশন দাঁত এবং তার পিছনে থাকে হচ্ছে পেশন দাঁত অর্থাৎ অগ্রপেশন এবং পেশন দাঁত দুজনেই হচ্ছে পিষে ফেলার কাজ করে অর্থাৎ পুরো খাবারটাকে ম্যাশ করার কাজটা করে ফেলে হচ্ছে অগ্রপেশন এবং পেশন দাঁত অর্থাৎ এই চার ধরনের দাঁতের সহায়তায় খাবারটা সম্পূর্ণ পরিপাক হয় দেন লালা এসে এটাকে পিচ্ছিল করে দেন এটাকে প্রাণী গিলে ফেলার পরে তৈরি শুরু হয় হচ্ছে রাসায়নিক পরিপাকটা আমরা যদি একটা আদর্শ দাঁতের চিত্র অ্যানালাইসিস করি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দেখো প্রত্যেকটা দাঁতেরই তিনটা করে অংশ থাকে অর্থাৎ আমরা জানি যে চার ধরনের দাঁত বলেছি কর্তন ছেদন অগ্রপেশন পেশন এই চারটা দাঁতেরই তিনটা করে অংশ আছে সেই তিনটা অংশ কি কি মুকুট মূল আর হচ্ছে গ্রিবা মুকুট বলা হচ্ছে ক্রাউন বলা হচ্ছে যে অংশটা আমরা বাহির থেকে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ দাঁতের যে অংশটা বাহিরে থাকতেছে এবং শুরুতে থাকতেছে এই অংশটাকে বলা হচ্ছে মুকুট আর গ্রিবা বলা হচ্ছে মিডেলের অংশটা গ্রিবার কিছু অংশ মাড়ির নিচে থাকে আর কিছু অংশ মাড়ির উপরে থাকে ম্যাক্সিমাম অঞ্চলটাই মাড়ির নিচে থাকে আর মূলটা হচ্ছে একদম মাড়ি আর মাড়ির যে মাংস মাংসপিণ্ড আছে এই মাংসপিণ্ডের সাথে দাঁত যেই জায়গাটায় লাগানো থাকে সেই জায়গা টাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মূল বা রুট বলা হয় এটাকে এই রুট অঞ্চলটা হচ্ছে মারির মাংসপেশির সাথে একদম লাগানো থাকে আর মুকুট অঞ্চলটা যেটা আমরা বাহির থেকে দেখতে পাই সেটাই মুকুট আর গ্রিবা অঞ্চল হচ্ছে মুকুট এবং মূলের মাঝখানের অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছে গ্রিবা এরপরে চলে আসুন যে দাঁতের কি কি উপাদান থাকে চার ধরনের দাঁতের মধ্যে সেম উপাদানই থাকে চারটা উপাদান থাকে অ্যানামেল ডেন্টিন আর হচ্ছে সিমেন্ট এখানে আমি আরেকটা কথা লিখি নাই সেটা হচ্ছে যে এখানে দন্তমজ্জা নামে একটা অংশ আসে দন্তমজ্জা হচ্ছে তোমার যে এটার ভিতরে অ্যাকচুয়ালি ব্লাডটা অবস্থান করে আর ডেন্টিনটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অ্যানাম অ্যানামেলের যে স্তরটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যানামেল হচ্ছে দাঁতের উপরে আমরা যে সাদা চকচকে আবরণটা দেখতে পাই সেই আবরণটাই হচ্ছে অ্যানামেল অ্যানামেল আমরা বাহির থেকে দেখতে পাই সাদা চকচকে আবরণটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অ্যানামেল অ্যানামেলের ঠিক দ্বিতীয় স্তরটা হচ্ছে ডেন্টিন যেটা দেখা যায় না অ্যানামেলের ভিতরের স্তরটা অর্থাৎ এই যে স্তরটা আমি দ্বিতীয় যে লেয়ারটা এঁকেছি এই দ্বিতীয় লেয়ারটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডেন্টিন 
এবং ডেন্টিনের ভিতরেই অবস্থান করছে হচ্ছে দন্তমজ্জা ডেন্টিন এবং দন্তমজ্জা একসাথে অবস্থান করছে ডেন্টিনটা বাইরে থেকে দন্তমজ্জাকে প্রোটেকশন দিচ্ছে এবং এই দন্তমজ্জাটাই অ্যাকচুয়ালি মেইন দাঁতের ভিত্তি অর্থাৎ দন্তমজ্জার মধ্যেই অ্যাকচুয়ালি দাঁতের ব্লাড থাকে ব্লাডের সাথে সাথে কিছু নিউরন থাকে আমরা জানি যে দাঁত উঠাতে গেলে দাঁতে পেইন লাগে এবং তার সাথে একটা মস্তিষ্কের একটা কানেকশন আছে তো সেই ক্ষেত্রে দন্তমজ্জা অবশ্যই নিউরন কোষ থাকে এবং আমরা জানি যে দাঁতকে মজবুত করার জন্য ক্যালসিয়াম ফসফরাস সোডিয়াম পটাশিয়াম এই ধরনের কিছু যৌগ দরকার পড়ে বা মৌল দরকার পড়ে এই মৌলগুলো এই দন্তমজ্জার মধ্যে অবস্থান করে অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ফসফরাস সোডিয়াম এই উপাদানগুলো অ্যাকচুয়ালি এই দন্তমজ্জার উপাদান তার মানে দন্তমজ্জা হচ্ছে একটা লিকুইড অবস্থান যেটার মধ্যে ব্লাড থাকবে প্লাস হচ্ছে ব্লাডের সাথে সাথে যে রক্তকণিকাগুলো আছে এগুলো থাকবে নিউরন থাকবে নিউরোলজিক্যাল কোর্স থাকার পরে এটার সাথে কিছু লবণ জাতীয় পদার্থ থাকবে খনিজ লবণ থাকবে এবং কিছু মৌল থাকবে যেমন সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ফসফরাস যেগুলো দাঁত গঠনকে মজবুত করে অর্থাৎ দাঁতকে পুরোটাই মজবুত করার জন্য যে অপশনটা সেটাই অ্যাকচুয়ালি দন্তমজ্জা দন্তমজ্জার উপরের স্তরকে বলেছে ডেন্টিন এবং সিমেন্ট যে স্তরটা আছে সিমেন্টের স্তরটা হচ্ছে ডেন্টিনের উপরের স্তর অ্যানামেলের উপরের স্তর না অ্যানামেল হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা সাদা চকচক আবরণ যে আবরণটা বাহির থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাট সিমেন্টের যে স্তরটা সেটা হচ্ছে অ্যানামেলের পরে যে দ্বিতীয় স্তর থাকে ডেন্টিন এই ডেন্টিনের উপরের স্তরটা অ্যাকচুয়ালি সিমেন্ট অর্থাৎ সিমেন্টটা হচ্ছে ডেন্টিনকে একদম রুট থেকে শুরু করে পুরো ওভারঅল ক্যাপ হিসেবে আটকায় রাখে অর্থাৎ আটকে রাখে এটাকে পুরাটা রুট থেকে শুরু করে এক রুট থেকে শুরু হয় মূল থেকে শুরু হয় এবং আরেক রুটে গিয়ে শেষ হয় হচ্ছে সিমেন্টের স্তরটা এবং সিমেন্টের স্তরটা হচ্ছে শুধুমাত্র ডেন্টিনকে প্রোটেকশন দেয় নট অ্যানামেল সে শুধু ডেন্টিনকে প্রোটেকশন দিবে এবং ডেন্টিনের উপরের ভাষণে থাকবে হচ্ছে সাদা চকচকে আবরণ যেটাকে আমরা অ্যানামেল বলছি এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে পরিপাকতন্ত্রের চিত্রতে পরিপাকতন্ত্রের যে চিত্রটা আছে আমরা জানি যে পরিপাকতন্ত্রের অনেকগুলো পার্ট থাকে অর্থাৎ আমরা তোমাদের শুধুমাত্র যান্ত্রিক পরিপাকটা সম্পর্কে এখানে আইডিয়া দিয়েছি দাঁতের গঠনটা শুধু বলেছি এখানে আরেকটা অংশ আছে যেটা হচ্ছে যে তোমার রাসায়নিক পরিপাকটা এখানে আমি তোমাদের একটা চিত্র এঁকে দেখাচ্ছি চিত্রটা আঁকা শিখতে হবে অবশ্যই পেন্সিল ইউজ করে চিত্রটা আঁকবে একটু খেয়াল করি চিত্র আঁকার সময় একটু চেষ্টা করতে হবে যে এক চান্সে আঁকার জন্য পেন্সিল দিয়ে বারবার ওভার রাইটিং করা যাবে না এত বেশি সুন্দর করে আঁকতে হবে না যে সুন্দর করতে যে আমরা বারবার মোছামুছি করলে চিত্রটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এক চান্সে আঁকার চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেকটা অঙ্গানু যেন ঠিকঠাক মতো দেখানো যায় সেই হিসেবে আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যে আমি সবসময় চিত্র আঁকার সময় তোমাদের বলে দেই যে চিত্রটা আঁকার সময় অবশ্যই তোমরা পেন্সিল ইউজ করবে এবং আরেকটা কথা যে পেন্সিল ইউজ করার পর চিহ্নিতকরণটা অবশ্যই ডান দিকে করতে হয় বায়োলজি সবসময় চিত্র আঁকার সময় বায়োলজি লেবেলিংগুলো চিত্রের অবশ্যই ডান সাইডে করতে হয় আমরা বিভিন্ন বইতে দেখি যে চারপাশ ঘুরিয়ে চিত্রটা লেবেলিং করে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নিয়ম সেটা না নিয়ম হচ্ছে চিত্র আঁকার সময় সেটা 
এটাকে ডান সাইডে লেভেলিং করতে হবে যেহেতু আমার জায়গাটা কম এই জন্য আমি লেভেলিংটা দেখাচ্ছি না তোমাদের কিন্তু আমি মুখে বলে দিচ্ছি যে এই চিত্রটা অ্যাকচুয়ালি কোন থেকে শুরু হয়েছে এটা দেখতে পাচ্ছ যে এটা একটা মানুষের মাথার একটা চিত্র এই মাথার যে অপশনটা এখানে থাকে হচ্ছে আমাদের অন্যনালী অর্থাৎ মুখের যে অপশনটা মুখ খাবার গ্রহণ করে খাবার গ্রহণ করার পরে এখানে যান্ত্রিক পরিপাকটা এই মুখের ভিতরে সম্পন্ন হয় দেন হচ্ছে খাবারটা যখন তোমার রাসায়নিক পরিপাকটা শুরু হয় তখন খাদ্য নালী দিয়ে এই পরিপাকের খাবারগুলো নামে নেমে আমরা এখানে যে অঙ্গ অঙ্গাণুগুলো দেখতে পাচ্ছি অর্গানগুলো দেখতে পাচ্ছি আগেই বলেছি যে তন্ত্র কিছুটা কয়েকটা অর্গানের সমষ্টি অঙ্গের সমষ্টি এবং স্পেসিফিক কিছু অঙ্গ এখানে কাজ করে আদার্স অঙ্গগুলো এখানে কাজ করবে না যারা এখানে পার্টিসিপেট করে তারাই শুধুমাত্র এই তন্ত্রটাকে পরিচালনা করবে বা অন্যান্য অঙ্গ যেমন ফুসফুস বৃক্ষ বা এদের কোনো এই তন্ত্রে কোনো অন্তর্ভুক্ত কোনো কাজ নেই প্রথমে যে অ্যাকচুয়ালি প্রথম যে অঙ্গটা কাজ করে সেটা হচ্ছে পাকস্থলী যেটাকে স্টোমাক বলা হচ্ছে যেটাকে আমরা একটা থলির মতো বা ব্যাগের মতো কল্পনা করতে পারি যে খাবারটা আমি দেওয়ার পরে সেটাকে যে সেটা সহজেই যেখানে চলে যাবে সেটা হচ্ছে পাকস্থলী পাকস্থলীর ঠিক পাশে আছে হচ্ছে যেটাকে আমরা লিভার বলছি অর্থাৎ যকৃত বা কলিজা এই পাকস্থলীর সাথেই লিভারটা থাকে এবং লিভারের ভিতরে একটা পিত্ত থলি থাকে গাঢ় সবুজ বর্ণে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ গাঢ় সবুজ কালারের একটা থলি থাকে যেটা ক্ষারীয় পদার্থ ধারণ করে যেটাকে পিত্ত লবণ বলা হয় এই পিত্ত লবণটা অ্যাকচুয়ালি লিভারের সাথে অবস্থান করে এবং পাকস্থলী লিভার পাশাপাশি থাকার পরে ঠিক তার নিচে যে অঞ্চলটা থাকে একটা পাতার মতো অংশ দেখা যাচ্ছে এই পাতার মতো অংশটাকে বলা হচ্ছে প্যানক্রিস বা অগ্নাশয় প্যানক্রিস বা অগ্নাশয় এটা এটার কাজ পরিপাকতন্ত্রকে সাহায্য করা অর্থাৎ যে গতিতে সে খাদ্য তৈরি খাদ্য হজম করবে তার গতিটাকে বাড়াই দেওয়াই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্যানক্রিস বা অগ্নাশয়ের কাজ এবং তারপরে আমরা যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের দুটো অন্ত্র আছে একটা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত আর একটা হচ্ছে বৃহদান্ত ক্ষুদ্রন্ত যাকে আমরা ইংলিশে বলতে পারি স্মল ইন্টেস্টাইন এবং লার্জ ইন্টেস্টাইন স্মল ইন্টেস্টাইনের আবার তিনটা ভার্সন আছে সেটা হচ্ছে ডিউডেনাম জেজোনাম এবং ইলিয়াম এই ডিউডেনাম অঞ্চলটা হচ্ছে ঠিক নালিটা ঢুকতে যে পথটা এই পথটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিউডেনাম যদি তোমাদের একটু মার্ক করে দেখে এই মার্ক মার্কের অঞ্চলটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিউডেনাম অর্থাৎ স্মল ইন্টেস্টাইনের প্রথম অংশটাই হচ্ছে ডিউডেনাম ডিউডেনামের পরে আমি দুটো নালি এঁকেছি একটা হচ্ছে ইলিয়াম আর একটা হচ্ছে জেজুনাম অর্থাৎ এই নালিগুলোকে বলা হয় ইলিয়াম এবং জেজুনাম এবং এই তিনটা অঞ্চল নিয়েই হচ্ছে আমাদের স্মল ইন্টেস্টাইন গঠিত হয় এবং লার্জ ইন্টেস্টাইন যেটা সেটা গঠিত হয় হচ্ছে তিনটা অংশ নিয়ে সেটা হচ্ছে সিকাম কলম এবং রেকটাম বা মলাশয় সিকাম হচ্ছে এই অঞ্চলটাকে এই যে পাইপের মতো একটা অঞ্চল দেখতে পাচ্ছ এই অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছে সিকাম সিকাম অ্যাকচুয়ালি তোমরা ভালো চিনবা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স যদি আমি বলি অ্যাপেন্ডিক্স অ্যাপেন্ডোসাইটোসিস যে রোগটা হয় অ্যাকচুয়ালি সিকামের মধ্যে এই রোগটা হয় এবং অ্যাপেন্ডিক্স বলা হয় সিকামকেই এই সিকামটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বৃহদান্ত্রের অংশ বাট এটা একটা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ আমাদের শরীরের এই অঞ্চলটা ঠিক উপরে একটা নল আছে যেটা ঘুরে গিয়ে একদম রেকটামে শেষ হয়েছে এই ঘুরে যাওয়া যে মোটা অপশনটা এই মোটা অপশনটাকে বলা হচ্ছে তোমার সিকাম কোলন কোলন বলা হচ্ছে এই অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছে কোলন এবং লাস্টে যে অঞ্চলটা আমি দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হচ্ছে রেকটাম বা মলাশয় অর্থাৎ এই পুরো ভার্সনটা লার্জ ইন্টেস্টাইন হচ্ছে বজ্র পদার্থ উৎপাদন করে এবং এটাকে শরীর থেকে রিলিজ করে পরিবেশে উন্মুক্ত করে এবং বাকি যে স্মল ইন্টেস্টাইন হচ্ছে এটাই হচ্ছে একমাত্র পরিপাক প্রক্রিয়া অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীরা এই স্মল ইন্টেস্টাইনের মাধ্যমে মাধ্যমেই কি করছে শোষণ করছে অর্থাৎ আমি প্রথমেই বলেছিলাম সঙ্গে যে খাবারকে সরল করতে হয় দ্রবণীয় করতে হয় শোষণ করতে হয় সরল আমরা সরল মুখে করে দেয় দ্রবণীয় করে এরপরে শোষণ বা নিউট্রিশনের যে ব্যাপারটা থাকে এই নিউট্রিশনের ব্যাপারটাও অ্যাকচুয়ালি তোমার এই ইয়েতে হয় স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে হয় অর্থাৎ স্মল ইন্টেস্টাইনই মূলত শোষণ কাজটাকে কমপ্লিট করে তো আজকে পার্ট ওয়ানে এইটুকুই থাকবে নেক্সট পার্টে আমরা এর পরবর্তী যে ইয়েটা আছে এই পরিপাকতন্ত্রের বাকি যে অপশনটা আছে সেটা নেক্সট পার্টে দেখাবো তোমরা নিশ্চয়ই সেটা অপেক্ষায় থাকবে আশা করি তোমাদের এই লেকচারটা দেখে উপকৃত হবে তোমরা থ্যাংক ইউ